As serpentes são os animais que colocam mais medo nas pessoas, devido ao seu modo de viver e seus potentes venenos. E hoje conheceremos três víboras para lá de bizarras. E a primeira é a víbora rabo de aranha, uma cobra encontrada somente no Irã. É peçonhenta e se alimenta principalmente de pássaros e conta com o um disfarce perfeito para conseguir capturá-los. As escamas na ponta do rabo se assemelham a uma aranha e a sua coloração se assemelha às rochas onde vive, tendo um disfarce perfeito, o que lhe garante as suas refeições. Na hora de caçar, a víbora fica imóvel fazendo movimentos com a ponta do rabo. Isso atrai os pássaros que quando se aproximam são surpreendidos por um bote certeiro, onde injetam um veneno potente. Víbora do Gabão é uma espécie de cobra encontrada na África, sendo considerada a víbora com as maiores presas e a maior produção de veneno do que qualquer outra cobra venenosa. As suas presas podem atingir 5 centímetros, assim a víbora do Gabão pode perfurar a pele, atingindo músculo e grandes vasos sanguíneos. Essas cobras podem medir até 2 metros e pesar 12 quilos, se tornando a víbora mais pesada do mundo. A sua coloração é uma camuflagem perfeita para se disfarçar no ambiente a qual vive. O seu veneno causa hemorragias e sérios danos ao sistema nervoso central. A sua cabeça é bastante grande e triangular, tendo um pescoço estreito e recebe o nome de víbora de chifre devido às escamas modificadas entre as narinas que nos lembra chifres. É um animal de hábitos noturnos. Os principais acidentes ocorrem em plantações de frutas, como o cacau, onde as pessoas, sem saber, tocam no animal. Víboras de chifres recebem este nome às víboras pertencentes ao gênero Cerartes, que é composto por três espécies. O que mais chama a atenção são as escamas que se assemelham a uma pá de chifres acima dos olhos. O padrão de cores consiste em tons amarelado, cinza pálido, avermelhado e marrom, que se assemelha ao ambiente a qual estes animais vivem, onde costumam se camuflar na areia do deserto, onde surpreende suas presas com um bote certeiro. Costumam capturar lagartos, mas também podem pegar pequenos mamíferos. Essas cobras podem medir de 30 a 60 centímetros. Alguns indivíduos podem chegar aos 80 centímetros. Essas víboras têm uma maneira peculiar para se locomover, pois andam de lado evitando que o corpo toque completamente na areia quente dos desertos. O seu veneno destrói as células e também causa vômitos, tontura, destrói os tecidos no local da picadura, podendo até mesmo ocorrer amputação do membro. 